就看在你儿子的面上，饶了你这一命。<笑>每次见你都和风流俊俏的娘们在一起，你艳福不浅呢。<笑>二娘，你也风流俊俏的很啊。<笑>哎呀，都什么时候了，还这么多废话？我看你这个老王八蛋子是想不想够了。生了个龟儿子，还不肯认我当师傅，你这老子是怎么当的？来来来，快让我捡你一下万里，主公，楚万里，宁死不屈，一生对得住，打你断家，打你断家，兄弟们，做哥哥的我，先走了。大哥，楚大哥，楚大哥如此不顾性命的跟段延庆蛮打，只怕早已萌生私志。万里，是我养女不教。得罪了兄弟，真纯惭愧。这人武功这么差，居然跑过去白白送了性命！哎呀，简直就是个大傻蛋！你楚叔叔就是被你害死的，要不是你有辱于他，好啊！你十几年都没养过我，你今天第一次见我就因为一个傻人打。没事没事，再打我！哎，没事，疼不疼啊？疼啊！你护着他啊！啊
也想杀我，尽管来取我性命便是。住手！你不就想杀我一人，再到大理去试我皇兄吗？我的部属与家人皆与你我之间之事无关。楚兄弟，段振纯今日与你一起并肩抗敌了。帮前任帮主乔峰，原来是他呀！侠义忠勇，果然名不虚传。我下有无冤无仇，为何要坏我大事？这个人，你杀不得。乔帮主，真不知如何谢你才好。多谢乔帮主。帮主不用谢我，我救你们段王爷，也是出于自己的私心。段王爷，我就问你一句，请你照实告知，你是否曾做过一件错事？有愧于心的大错，害得一个孩子没有了爹娘
一生孤苦。不错，段某此生为此事一直耿耿于怀，每当念及，甚是不安呐、啊。但大错已经铸成，实难挽回。天可怜见啊！又让我见到这一个当年没爹没娘的孩子，嗨，我总觉得对不起他。你既知铸下大错，却何以直至此时，接二连三还干着恶事？哎，段某此神干了不少荒唐事。思之不胜汗颜呐、啊，他向来就是这样的，我也没怎么怪他。今夜三更，我与你相约外面路口的青石桥，有要事一谈。哦，大恩不言谢，段某准时必到。你的这些人就不用带了。但凭乔兄吩咐知道你担心我的安危，但你今天也看见了，那段正淳他的武功还不足为虑。只要过了今晚，报了仇，咱们俩就去雁门关外吃马放牧，再也不踏进关那一步。我这双手不知道杀了多少人。你是不是不喜欢我杀人？我只是突然觉得有点不舒服。一路辛苦，定是受了风寒。你等一下。不想和你分开，我们能不能马上去，马上去雁门关外打猎放牧？段正淳的仇，一年以后我们再来报，行不行？傻丫头，只要过了今晚，我们就安心的去关外。那段正淳不会是六脉神剑，但一年后，情况可能就不同了。若要报仇，我们就得到大理去。若只有我萧峰一人，这大理段家就算是龙潭虎穴，我也闯。生死危难，绝不放在心头。但现在我有你了，我要照顾你一辈子。所以不是我不听你的话，而是这中间真的有难处。我明白了，小大哥，我想喝碗姜汤，想喝你亲自煮的姜汤。
，您对妻子倒是体贴的很呐。那是我幸运，遇到了他，我身世坎坷，他都不嫌弃了。这点小事，算不了什么。您夫人有福了。对了，大娘，这里有些碎银子，来。哎呦，那怎么好意思呢？应该的，来。哎，那就不客气了，谢谢大爷了。对了，我今晚与人有约，我那人身体有恙，再麻烦你帮我照看一下。没问题，你就放心吧。嗯、谢了。朱是孤儿，从小无父无母，阿朱何德何能，让肖大哥如此待我？阿朱很珍惜和肖大哥在一起的每时每刻。傻姑娘，我不也是孤儿吗？在这里，我还是人人喊打的契丹人呢。这段时间，我本应该是痛苦、愤怒、绝望的，但有你陪我，我什么都不怕。不当丐帮帮主又如何？再也不踏进中原武林一步，又如何？这段时间我一直在想，为何我父亲要为我母亲的死，愤而跳崖？但我想明白了，世界虽大，爱护你的人就二三人而已。得之何幸，失之何悲？江南春晴。望断人千里，魂梦如花枝，染相思，同心并蒂。鸳鸯鸣子，赢得一双双。无限意，明烟水，念远交谁情？好断心。以后咱们到了塞外，我牧牛放羊，你就天天唱歌给我听。相灵之等闲熟悉，相依黯淡，人不我自沉。连到眉，东风里，只空余飞起。
，我竟这般沉不住气，居然早到了。以往我独来独往，无牵无挂。今晚我心中却多了一个阿朱。转眼大雨便至，快三更了吧。曹帮主见诏，不知有何见教？段王爷，我今日为何约你来此？你难道不知吗？是为了当年雁门关外之事吧？当年我受人拨弄，伤了令堂的性命，累得令尊自尽身亡，实是大错。那你为何又要加害我养父？乔三怀夫妇，我恩师，玄苦大师。当时我只想遮掩此事，岂知越陷越深，终至难以自拔。行，你是要自我了断，还是需由我来动手？今日若非乔帮主出手相助，段某早已命丧小径湖畔。能多活半日，全赖阁下之赐。乔帮主若想取在下的性命，尽管出手便是。为人子弟，杀害父母恩师之仇，岂可不报？你杀害我父母，养父母。授业恩师，一共五人。我击你五掌，五掌之后，我俩恩怨一笔勾销。一掌只换一条命，段某遭报，未免太轻了吧。深感盛情
可是大哥有大哥的仇要报，阿朱有阿朱的情恩要还。说什么？你看看这个，这个是。还有我的肩上。这是从哪来的？从他的脖子上摘下的。我曾在他们的左肩上划下记号。这是阿紫，她是你的亲女儿。阿紫是你的。我们的父母，在我们的肩膀上刻了同样的一个段子。这个锁边，阿紫上面写的是“湖边竹，盈盈绿，报平安，多喜乐。”我这篇写的是：天上星，亮晶晶，永灿烂。长安宁，以前我不明白是什么意思，到今天我懂了。这上面，这上面刻的是我娘的名字。我娘就是阮心竹。爹是段正淳，是我姐姐。段正淳，是你爹？是。不可能，不可能。是我爹，我也是才知道。后面再慢慢的说，我先听你一句。我怕来不及了，大哥，我要你帮我傲娇他。其实我是扮成你的模样，去跟我爹爹说，今天晚上在秦石桥的约定，取消，我们的恩怨就一笔勾销。为什么？为什么要这样？他里有六脉神经，你就算杀了他。他们怎么会罢休呢？这个易经经上面的字咱们又看不懂。是，我早就该听你的，放下仇恨。阿朱，我们不报仇了，好吗？不报仇了，我们走。不报了。大哥，你的阿朱真好，你这般宠我，以后如何了得？大哥还会更宠你。宠你百倍，宠你千倍，大哥，我求你答应我一件事。你说，我什么事都答应你。我只有一个亲妹妹阿紫，我和她从小。怕他误入歧途，好，希望你能照顾他。等你好了，我们带他一起到雁门关外，我们骑马、打猎、牧牛、放羊，就像你今天唱歌给我听的一样。你好好照顾他，让他也好好照顾你。
，阿朱的墓碑，我要写些什么？小门段夫人之墓吗？他虽与我有夫妇之缘，却未成婚，至此，还是冰清玉洁的姑娘。夫人，不亵渎他们火漆密封而成，而徐长老拆开之时，火印完好无损。那在这之前，没有人看过里面的内文喽。双拳不敌四手，他现在呀、啊、是在转移人心，等待强兵的归来。小心！啊、汉人契丹，一环一针，恩怨荣辱，化作灰尘。其实，不管是汉人还是契丹人，有什么分别呢？不如，就到雁门关外打猎放牧，把这江湖上的恩怨，通通给忘了。那跟着我，永不后悔。不管是千般痛苦，万般艰难，我都不后悔。我还要永永远远，生生世世都陪在你身边，和你一起抵受患难、屈辱。艰险，困苦。从前你总叫我守候，从今往后，又有何人来管我？这一坛酒，就是你我二人最后一次共饮吧。相伴，不知天地岁月也。大理段二，最后狂徒，他都快活。可怜我的阿朱，一个人孤零零的躺在地下。我是不能带他去塞外，打猎牧羊，纵马放鸽了。之前的约定。
带头大哥不是段正淳。马夫人和他素不相识，一个是苍王匹夫的双父，一个是王公贵人，能有什么仇怨？会故意说假话来骗我？但如果带头大哥不是段正淳，那又是谁呢？娘，就是这儿。那个贱人武功不高，但却是诡计多端。他只孤身一人，我们两人总收拾得了他。一会儿见到他，便杀了他，不用迟疑。要是爹爹知道了，这个时候你还想着你爹？这个贱人家里还能有什么好东西？喂，你是谁？那姓阮的贱人呢？你是聋子还是哑巴？准得一声不吭！快说，你和那个贱婢到底有什么瓜葛？娘，没事吧？姑娘，以后这种歹毒的暗器，还是别用了。若遇到武功比你高强的人，自己也深受其害。段夫人，我罪孽深重，把我杀了吧。即便一刀将你杀了，也救不活我那可怜的珠儿。你说段郎做了一件于心有愧的大错事，害得一个孩子孤苦一生，连自己娘亲是谁都不知道。这话是不错的，可是，你要打抱不平的话，应当杀段王爷，应当杀我，为什么要杀了我的阿珠？我昨日问段王爷，他做了一件有愧于心的错事，是何事？阿珠和阿紫都是我的女儿，我不敢带他们回家，就把他们送给别人。我们做的这些亏心事难道不够吗？你以为我们是什么人，专门做亏心事吗？那段王爷说，天可怜见，让他见到了一个没爹娘的孩子。说的是阿紫，不是我。他为什么要说你？你也是他抛弃了的孩子吗？那他为什么要承认？直到今日，他还接二连三的做的恶事。他生性风流。身边女子接二连三，又要你来多管什么闲事？错了，全部都错了，全部都错了。啊，原来你在这儿啊！我还在想你为什么要挖两个洞，原来是想和我姐姐同死合葬。你真的是很痴情啊！段王爷此时身在何处？我求你别再去找他了。你已经错手把我的阿珠杀了，你别再去找他了，好吗？我不会为难他。我身受奸人毒计，害死了阿珠。我有几个问题想问段王爷。乔帮主，大错已经铸成，无可挽回。你要怪，就怪我吧。阿珠有遗言，要我好好照料她的妹妹。若是阿紫日后有什么为难之处，我小母能够尽力的地方，绝不推辞。尽管吩咐。如此多谢，阿紫能有一个你这样大本领的靠山，这一生必能逢凶化吉，遇难成祥了。
我才不要你这样的靠山呢！我有天下无敌的师傅，还有众多师兄，你不过是泥菩萨过江，自身难保。我要你帮忙，只会越帮越忙。阿紫，没大没小的，乔帮主，看在阿朱的份上，千万别跟他计较。在下姓肖，不姓乔。娘，你看这个人连自己姓什么都不知道，简直就是个大混球。阿紫。小母就此别过，都怪我不好。好好的女儿，为什么要去送给别人？本就是你的错，人家好好的夫妻，偏就拆散人家。你们什么人？怎么会在这儿？你这个狐狸精，害得我娘好苦。害得你怎么了啊？是啊，你使双刀。你是修罗刀秦红棉，秦姐姐。我是秦红棉。可你这个贱婢，凭什么叫我姐姐？是，是我说错了。你年纪比我轻得多，而且容貌这么漂亮，难怪段郎对你如此着迷。秦家妹子。段郎真的每天想念你，牵肠挂肚的，令爱又生得这么俊，我真羡慕你的好福分。阮姐姐，我俩一见如故，现在也冰释前嫌，真的是消了我那么多年的心头一桩恨事。不过我想问你，你可知道那个姓康的贱婢现在身在何处？妹子，你要去找他，我要杀了他。原本我和段郎本该好端端的过日子，就是因为这个贱婢，使得狐媚勾当。这我可真不知道。妹子要找到了他，也帮我在他身上多刺几刀，那是自然。姐姐，如果你有机会见到段郎的话，替我狠狠的扇他两巴掌。这一巴掌是为了我，另一巴掌。是为了我女儿，我怎么还会见到这没良心的死人呢？妹子要是见到他，也给我打他两个耳光，一个是带我打的，另外一个是带阿紫打的。不，打耳光不够，再给我多记两掌。生了女儿不照看，剩下我们孤苦伶仃的。姐姐，你也别太伤心了，我杀了那个贱婢，就立刻回来陪你。嗯，那我们走了，小心。娘，我们又回来干什么？婉儿，你太粗心大意了。那个卧室的床榻下有一双鞋，右鞋上。用黄色线纹了一个山字，左鞋上纹了一个盒子，那不是你爹爹的鞋吗？再说，鞋上还有湿泥，就说明你爹爹就在附近。原来那姓阮的女人骗了我们。是啊，她怎么肯让我们跟负心汉见面呢？爹爹没良心，娘，你别见他了。哎，我只想见他一面。但是，我不想让他见到我。这么多年过去了，你爹爹老了，可为娘也老了。好吧，我们留在这儿。料想爹爹不久之后就会到了。夫人。怎么是你？段郎呢？主公命属下前来禀报，他身有急事，今天晚上不能回来。什么急事？什么时候回来？主公只是言道，待他大事已了，便来小静湖畔相聚，还请夫人不必挂怀，告辞。他总是说片刻便回。
，每次都是三年五年也不见回，好不容易盼到他回来就……娘，阿紫，你轻功比我好得多，你悄悄跟着他，在道上给我留下继任，我随后便来。跟踪啊！嗯，好啊。那……哎，那我就在墙角写上一个段子，然后画上一个箭头，你就跟来啦。乖女儿。痴心娘亲，走了。阿紫在沿途上设了记号，找到段正淳也应该不难吧？那我们快跟上去吧。嗯。我们再喝一杯，喝过一个成双成对。来，两位如此激动。别坏了我的大事，委屈了。我一个人在这儿，孤零零、冷清清的，日思夜想，只要盼望望，就是忘不了你这个冤家。可你呢，早就把我抛在脑后，也不说来看看我。我在大理，哪一天不是牵肠挂肚的在念叨我的小康啊？我恨不得插翅飞过来，将你搂在怀里。好好的怜你，惜你。都走了。谁稀罕你过来向我献殷勤？人家只是记挂你，想知道你身上安好吗？心上快活吗？你好，我过得才好，这日子才有滋味。我的乖乖小康，哎呀，我当家的被人所害，你总该听说了吧？也不说，赶来看看。嗯，我这不是来了吗？要不然我怎么会从大理赶过来呀、啊？那这次，你打算怎样安置我呀？哎，今朝有酒今朝醉嘛，以后的事还提他干什么呢？那这么说来，你终究不肯带我去大理过了。哎，大理有什么好玩的？那里又湿又热的，又多瘴气，你去了会水土不服，会生病的。原来你这次赶来，又是哄我空欢喜一场。怎么会是空欢喜呢？我立时便给你真正的欢喜。段郎，我们再喝一杯好吗？哎呦，不喝了，酒够了，够了。我不依，我偏要让你喝得糊里糊涂的。哎呀，真的不想喝了！哎，别别别！段郎，过来抱我！来了！哎，哎，段郎，你怎么了？你快点过来啊！我是一点力气都没有了。哎呀，奇怪了，我怎么全身一点力气都没有了？莫非
你中了十箱迷魂散的毒，那样的话，就算是你武功登天，也会内力全无的。十箱迷魂散，你怎么知道的？啊，啊，莫非是我在给你倒酒的时候，不小心？掉了包毒药进去，哎呀，你说说我，一见到你，我就神魂颠倒，不知所措。哎，段郎啊，段郎，你可千万不要怪我。原来如此。那也没什么呀、啊。那我问你，你到底娶不娶我为正妻？好，明天我就带你去大理，我封你为侧妃。小康，你知道吗？我我是大理国的皇太帝，我大哥他没有儿子，等他千秋万岁之后呢，他会把皇位传给我，以后你会有享不尽的荣华富贵。那如果你当了皇帝？是不是我就可以当皇后？<笑>当然可以了，想当什么都行，皇太后都行。<笑>你别哄我了，我是个不祥的寡妇，怎么可能当皇后娘娘呢？我刚才跟你说的这些故事，道理你都明白了吧？哎，你怎么出了这么多汗呀？来来来，我帮你擦擦。段郎，你可要保重身子哟。你要是有个三长两短，那不是又叫我多一层担心？<笑>你还记不记得那天晚上，我把身子给了你？我跟你说，他日你要是三心二意，那便如何？你是怎么回答我的？还记得吗？我，我说。把我身上的肉一口一口的咬下来。这么多年过去了，你跟我说的话还记得那么清楚，我的段老，真是有良心呢、啊。我呢，今天准备了点特殊的玩意儿，我想把您绑了，我们玩个新花样，好不好？绑吧，你想绑就绑吧，反正今天我是牡丹花下死做鬼也风流了，能够死在你的手里，我是再快活也不过了。<笑>那好，你说绑就绑，我一向最听你的话，我最恨的呢，就是你这双腿，迈步一去，就无影无踪了。可当年我们相见，也是这双腿带我去的，这双腿。罪过虽大，功劳可也不小啊！哎，还有呢，就是你这双手，多温柔的一双手呀！我每夜每天都想着这双手，能来抚摸我的脸颊。可这么温柔的一双手，怎么能去抚摸别的女人呢？哎呀！哎呀！哎呀！大师亲骂是爱，我咬你，是因为我爱你，爱的要命。我今天就看在咱们两个相好一场的份上，给你一个痛快的了断。马大元，小康，你真的想要谋杀清风吗？日后要是有丐帮中人想问你谋杀清风的罪名时，谁能帮你？谁说我谋害清风？你又不是我丈夫，如果你是我丈夫的话，我疼你还爱你还来不及，又怎么舍得害你？断了。
就是因为我得不到你，只好毁了你。这就是我的天性，我也没有法子。<笑>是了呀，那天你欺骗那个小姑娘，想借乔峰之手杀我，就是为此。乔峰这厮真没用，杀不了你，还让你逃了出来。段郎，再让我咬你最后一个，我便给你一个痛快的了断。你有吧？我。喜欢的很。对你这老情人旧情未断，也难怪用了这么多时辰，还没把事情办干净。我的小刚真是用情专一啊，有了新欢，就要把旧爱置于死地了。能用大元兄弟独门绝技的，除了孤松慕容氏，另无他家。尊驾是该帮的长老吗？在下与尊驾素不相识，何以下毒手？这次算软，全身无力。师姐，你快点把他给我了断了吧，咱们赶紧离开这儿。这间屋子，我一刻也不想待了。哎呀，我的小康啊，你真是如此的不长进啊！段郎，你死到临头了，还这么多话。段郎，你个贱人！哎，住手！你干嘛打他呀？段正淳，我打他就是为了告诉你，他是我的人。我想打就打，我想骂就骂。这么个如花似玉的美人，你打她干什么？你也下得了手。就算她是你的人，你也应该啊，放低身段，好好的照顾她，疼爱她才对。你看看人家是怎么对我，你是怎么对我，也不害臊。你这贱人，少时我再收拾你。姓段的，你倒是讨你人喜欢，那他又如何反过来害你？我便不与你多说，段王爷，明年今日便是你的忌日。休怪我不客气了。
你千万别怪我，那都是康明的主意，是他唆使我干的。是我出的主意又怎样？马大人，你活着的时候是个脓包，死了以后倒出来作怪，老娘才不怕你呢。大元兄弟，饶命啊！大元兄弟，饶命啊！是他看到了方庄主的遗愿，他想让你说出乔峰的身世秘密，可你执意不肯，这才对你动了杀机啊！马大人，你过来掐死我好了。我就是看不惯你那一脸怂包的样子，什么都承担不了的胆小鬼。夫人不会武功，快去见爹吧。嗯，请留步。晚辈高攀，若前辈不嫌弃，想与前辈交个朋友。不必了，老了，不中用了。你若是再追我一个时辰。恐怕我会输给你<笑>，不要再跟着我了。十五六岁的样子，下手竟然这么狠毒！他挑断了我的手机、脚机，还笑着说：“让我求生不得，求死不能。”你说的，傻子，就是这个名字。那个贱人就是这么叫的他。我一直让他杀了我，可是他偏偏不肯痛快下手。段正淳呢？段正淳来了几个手下。几个都接走了，那个阿慈也把他母亲接走了。你为何要害死马大哥？我落到今天这步田地，还不都是因为你？你这个骄傲自大、目中无人的家伙，我倒要看看你今后有什么下场。我与你初次会面，应是在丐帮帮主。继位大典之上，你我素不相识，我又如何害你？大混蛋！那洛阳城中的百花会，你没有看见我吗？哎呦，乔道主好，好久不见啊！好久不见啊！好久不见！来来来，小夫人，你看看，今天的花好漂亮。你一定要喝酒啊！来来来，来，倒酒倒酒。那个那个，那个是谁啊？嗨。那是马副帮主新娶的老婆，都说年轻貌美的不得了，今日一见果然不凡，怪不得马副帮主那么喜欢她呢。哎呀，好漂亮呀！嫂夫人，你快过来闻闻，这些花好香啊。这个，那个，那个，哎，这酒不错啊，晚上。是是。那位是，那是乔舵主，丐帮汪帮主的徒弟，是盖世英雄。前些天啊，就是他独闯了辽军大营，擒住了那个主帅。大家呀，都说他是下一任帮主的不二人选呢。你说说你啊，年纪轻轻的，怎么一点酒都喝不了？你这个酒量可不行啊！哈哈，学学我，该干就得干。哎，你干嘛躲起来啊？啊！哎呀，小头子，你长那么大了啊？喜欢这看什么花呀？走走走，吃饭去啊！哎。
。哎，你们看，小豆豆都长这么大了。你是什么东西？你若完全没有看见也就罢了，你明明看见我，却视而不见。你是丐帮的大头目，又是天下英雄好汉，百花会中，男子以你为首。女子自然是我为第一，纵使千万人为我神魂颠倒，你若不看我一眼，我心里又怎能舒服？那日确实有几名女子，可我只顾着喝酒，没工夫瞧什么男人女人。你没生眼珠子吗？曾有个女子，比你美貌百倍，我却没有留意。她是谁？她就是段正淳的女儿，阿紫的姐姐。段正淳的贱种。是被这个小妮子迷住了，当不成丐帮帮主，想当大理国的驸马爷。我还以为在你乔大英雄的眼里，根本没有女人。你谋杀亲父，只因为我没瞧你一眼。这天大的谎，谁能信？哼，我一个要死的人了。干嘛要骗你？你瞧不起我，我又有什么法子？<笑>可是偏偏老天有眼，让我从王帮主那儿得知了你的秘密。我让马大元揭发你，让你当不成丐帮帮主，在中原无法立足，甚至让你性命难保。就因为马大哥不肯依你所言，你就杀了他。那当然。他不但不愿揭发你，还让我以后不要再提及此事。哼，他向来对我百依百顺，什么时候对我这样疾言厉色过？老娘自有苦处给他吃。又过了几天中秋节，白诗静来我家做客，这个老色鬼，他看了我一眼又一眼，我就牺牲了自己的身子。他便被我迷得神魂颠倒，我叫白诗静杀了马大元这个脓包，可是他不肯，我就说我要捣乱他，强奸我。我跟他说，如果他杀了马大元，我就诚实的跟他；如果他不杀，我就死在他面前。<笑>他舍不得我死，所以就把马大元杀了。白世静铁铮铮的一条汉子，就这么毁在你的手里。后来我让白世静揭发你，他偏偏要跟你讲义气。我逼他狠了，他居然说要自尽，<笑>我就放了他一马。我去找全冠清，只跟他睡了三晚，他就对我言听计从，拍着胸脯跟我说。一切都包在他身上，我当然知道，只凭全冠清一人，怎能扳倒你？我又去找了徐长老，后面的事，你就都知道了。所以我的扇子，也是白世静倒出来的。那倒不是，是全冠清说服了陈长老，趁你离开房间的时候，进你屋子倒出来的。那阿朱。假扮白世静，你又是如何看出破绽？那天倒是给我吓得够呛，他假扮白世静，我居然一点都没看出来。可惜，我说了几句，那天跟白世静在中秋说的风流言语，他对的牛头不对马嘴，我便看出了破绽。最近这月亮又白又圆。啊。是啊
，正值十五，这月亮自然是又圆又白的呀。这中秋的饼子，您是爱吃甜的呀，还是咸的呀？啊，哈哈哈哈像我们做叫花子的呀，吃东西哪有那么挑剔？由此我也知道。之前那个人就是你乔峰。当时我正好要杀段正淳，你来，我就只好嫁祸于你了。阿朱的死，这笔账也算在你的头上。是他要来骗我的，又不是我要去骗他，我只不过将计就计罢了。好狠毒啊！谋杀你亲父，跟你有私情的人你要杀，不愿意来瞧你容貌的你也要杀。眉毛当前，为什么不瞧？我就问你最后一句：那写信给汪帮主的带头大哥，到底是谁？<笑>哈乔峰啊，乔峰。看看现在，是你求我，还是我求你啊？知道带头大哥姓名的人全都死了，现在就剩下我和他本人。你若想要知道也不难，只要你现在过来抱抱我，好好的瞧上我半天，我就告诉你。为什么不正眼瞧我一眼？是因为讨厌我吗？如果你不讨厌的话，就亲我一下。你别再跟我耍花样！你若不想亲我，那你现在抱着我干嘛？死了我姐姐，现在又抱着我爹爹的七个人亲嘴，拍拍骚！还有你啊，丑八怪，还没死啊？难不成你还以为有男人会瞧你？你说什么？你说我丑八怪？你不照照镜子看你自己什么德行？你要照镜子啊？<笑>好啊！别闹了。小怪的，你懂什么？我在问他的事情，当今世上只剩下他一人知道。要不是你来打岔，他早已说出来。那是我不好了，是我坏你大事了。